嗨，大家好，我是尼某，今天要跟你们分享的是这个可有的印章气垫。我会买这个印章气垫，其实是因为我的同学，他一直疯狂的推荐我这个气垫，说很好用，一定要买。然后在他多次的劝说下，我最后还是买了这一个印章气垫，因为想说可以顺便来跟你们分享。好，那我们就不要废话，直接把它打开。它里面是长这个样子，有一个气垫粉饼，然后还有一个印章气垫粉扑的东西。然后这个气垫粉饼我是买四号色，然后它的防晒系数有 SPF 五十加 PA 三个加。它打开来之后，里面有一个粉扑，但它不是像一般气垫粉扑那个样子，它就是一般。化妆的那种粉扑，然后里面就像这样，直接把它打开好了。它里面是一个像滤网的样子，然后它的盖子是旋转开来的，然后里面有一个镜子。我今天一半的脸会使用它原本附的粉扑来上妆，然后另外一半边就会使用它们的。印章、气垫、粉扑来上妆，看看他们的妆效会不会有什么样的不同。然后我的皮肤是混合性肌肤，听字偏油，尤其是鼻头这个地方，非常非常非常的容易出油。然后在脸颊这两侧的地方有很多的痘疤，额头这里有一些小痘痘，然后一些也是痘疤。然后就是还有肤色不均，就是黑眼圈啊，然后一个眼睛的压痕。好，这就是我脸上的一些问题。在之前的影片里，我的鼻子下面这里有就是非常干燥的问题，那是脂溢性皮肤炎。然后我现在去看医生已经看好了，所以现在就没有这下面非常干燥这个问题了。好，那我们废话不多说，赶快开始。这一个粉扑上完是这个样子，我觉得它的遮瑕力没有很高耶，就是很还好的遮瑕力，红红的也没有没有遮掉，都还在我的脸上。我们赶快来看看它的印章的粉扑会是什么样子。好，现在我这半边脸已经用这一个印章上完了。我觉得很明显可以看到，就是这一边的遮瑕力是比较好的，然后肤色均匀的程度也比粉扑这边来的好非常的多。然后在按压的时候，也是这一个印章来在按的时候比较好按，比较好有那一个粉底液跑出来。所以，我现在决定舍弃那一个粉扑，我要全脸都用这个印章来上妆。我要把这半边脸补起来。好，我现在全脸都用这个粉扑上完了。然后这边因为叠了两层的关系，我觉得它的遮瑕度有变得比较好。痘疤的地方已经只剩这个样子了，红红的地方也不见了，但是这边的还在。红红的地方就是这里的还在。它好像修饰泛红，好像没有那么的厉害。然后四号色对我而言还是颜色比较偏白一点，但还在我可以接受范围内。然后我觉得它这个粉扑可能是因为形状的关系，就是它在处理一些细节的时候，我觉得比较这么的不好上妆。然后它也呃比较。不容易拍匀，不过它的遮瑕力就是比较好。但是跟这个比起来的话，它好用很多，不光是遮瑕力，还有上粉的那个均匀度，都是这个气垫这个印章比较好用。然后我现在脸上的感觉就是有一点点黏腻感，在脸上有一种黏腻感，所以我决定我要用蜜粉来定妆。我要用的是 r a m e r c i e 的柔光透明蜜粉来定妆我整脸，因为黏黏的，我不喜欢脸上有任何黏黏的感觉。然后我要用的刷子是 Sigma 的 F 2 5好，我现在定妆完成了。
。我觉得这一款粉底它真的还蛮黏的，就是我在定妆的过程中都可以感受到那个黏黏的那一个感觉，但是定妆完就没事了，就不会黏了。所以我觉得很怕黏的人，你一定要定妆。现在时间是下午的一点零五分。对，我的手机屏幕它炸裂了<笑>。让我们晚点再继续更新，这个底妆会变成什么样子？我们晚点见喽。现在距离我上妆已经差不多四个小时的时间。目前我脸上的妆容都还是非常的完整，除了我鼻头这个地方出了非常多的油，鼻头这里很油，然后鼻梁这里呢是我刚刚戴了眼镜，所以戴了眼镜之后会变成这个样子。然后除了出油，鼻头的出油跟我戴眼镜这里的压痕之外，其余脸上的妆并没有什么。不一样的地方都还是很干爽、很完整的。然后我现在要把鼻头油光压掉，因为我不喜欢那么的油在我的脸上，就是会习惯把它压掉。鼻梁这里顺便把它推一推好了。油光压掉之后，跟鼻梁这里再把它推开之后。脸上的妆基本上还是一个很完整的状态，所以我们待会再继续更新。现在距离我上妆已经超过了九个小时的时间，然后我现在脸上的状况呢，除了我鼻子这里出比较多油之外呢，就是脸颊的这两个地方有出油，然后额头的话只有出油在眉心的这一块。然后下巴比较特别的是，我下巴居然也出油了，一点点而已。然后我脸上，我的脸其他的部分都很完整，没有出油。我觉得还蛮惊喜的，就是它出油的呃区块算是蛮少的。虽然说今天鼻子的地方出油是。很严重的，我觉得这一款底妆它刚上完，你没有扑蜜粉的时候，你就会觉得你的皮肤非常的黏，所以这一款底妆它一定需要蜜粉来定妆，不然你会觉得就是脸上有一个很黏黏的感受，会非常的不舒服。然后它的遮瑕度其实也蛮好的，不过我觉得它刚上上去的时候，它的妆感会比较重。但是随着时间过去，可能跟蜜粉融合，或者是跟你脸上的油分融合之后，它的妆感就会变得还蛮自然的这样子。然后我觉得这一款底妆它虽然很控油，但是它并没有让我感受到非常，应该说它没有让我感受到干这件事情。那我觉得如果你是油肌的话，其实你也是可以尝试看看这一款底妆。然后其实我平常在上妆之前，我都是会上那些控油的妆前乳。当然，我今天测试的时候我是没有用。所以我觉得油肌的人或者是混合肌的人，你只要在你容易出油的地方使用上控油的妆前乳的话，那么这一款底妆我觉得它就会非常的持妆，可以持妆一整天。今天的天气的话，虽然是冬天，但是我觉得其实中午那个地方非常的。热就是一整天都是处在那种很热的那种状态，完全不会觉得冷这样子，所以我觉得这一款持妆度算是蛮好的。然后色号的话呢，我自己是挑四号色，其实好像是已经是最深的那一个颜色了，但是它对我而言还是有一点白，不过我觉得还好，它并不会就是那种非常惨白的那一种。所以我觉得如果你是皮肤还要再更。深颜色在更深的人，可能就如果要选这款底妆，可能就就是要注意一下颜色，有可能会很惨白这件事情。然后它的遮瑕度一整天下来，也就是在脸上好好的，并没有掉遮瑕度，然后也没有暗沉的情形，然后我脸上也没有那种很干啊、浮粉的那种情形，并没有。所以我觉得这一款底妆是不管你是什么肤质的人都可以买来试试看的一款底妆，但我真的觉得它的那个印章的那一个粉扑会比较好用一点，它那里面盒子里面的粉扑就是有一点积了，我觉得
。那我觉得这一款底妆，如果你要携带出门的话，可能就不是那么的方便，因为毕竟它。一个一个印章的粉布也是蛮大，就等于你要带一个气垫，然后又要带一个粉布这样子出门。至于它的粉布的话，我觉得如果你不是一个像我一样比较追求遮瑕力的人的话呢，它里面原本附的那一个圆形的粉布，我觉得就很好。只是我觉得那一个粉布有点难把你的妆推得均匀，所以如果你是不需要比较多遮瑕的人，你就是用它原本的粉布。那如果你比较需要多一点遮瑕的人，你就用它那个印章的那一个粉扑来用。我觉得这一款底妆真的是蛮推荐大家去试试看的，因为我觉得它的控油程度还蛮好的，而且出油的地方其实用卫生纸压一压就还可以继续再撑蛮久。像我鼻子这个地方，今天过了四个小时的时候，我有压过一遍，然后现在就是。没有早上那么油哎、欸，我觉得。好，以上呢就是今天的分享，希望可以帮助到我们、嗯、想要买控油一点的气垫的人，然后或者是持妆度好一点的，或者是想要看这款气垫它持妆力如何的人。那如果你喜欢我影片，欢迎你帮我影片按个赞，并且分享，不要忘记订阅我频道。那我们下次再见喽，拜拜。